বন্ধুরা আপনারা সকলে জানেন যে আজ আমরা নিশ্চিন্তে আমাদের জীবন কাটাতে পারছি তা কিন্তু কেবলমাত্র দেশের সেনাদের জন্যই তারা জল স্থল বা আকাশ পথে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে সব সময় আমাদের রক্ষা করে চলেছেন কিন্তু জানেন কি বন্ধুরা আমাদের দেশেরই কিছু সৈনিক জলের নিচে প্রায় এক হাজার ফুট গভীরে থেকেও আমাদের সুরক্ষা দিয়ে চলেছেন এই সৈনিকরা মাসের পর মাস জলের নিচে পাহারা দিয়ে দেশের সেবা করছেন কতটা কঠিন বলুন তো এনাদের প্রাত্যহিক জীবন বন্ধুরা আজ আমরা এই ভিডিওতে এই সৈনিকদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে কাটে সেটাই বলতে চলেছি তাহলে বন্ধুরা চলুন দেখে নিই এই সাহসী নৌসেনারা কিভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে দেশের তথা আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে চলেছেন নৌসেনাদের উপর দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত থাকে দুটি ধাপে একটি জলের উপর থেকে এবং অন্যটি জলের নিচে দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জলের নিচে প্রায় এক হাজার ফুট গভীরে মাসের পর মাস সাবমেরিনে কাটান নৌসেনারা এই বিশেষ কাজটির জন্য সৈনিকদের লক্ষ্য ইচ্ছা ট্রেনিং মেডিকেল কনফিডেন্সের উপর জোর দেওয়া হয় এবং উৎকৃষ্ট সৈনিকদের বেছে নেওয়া হয় মাসের পর মাস সাবমেরিনে কাটানো এই নৌসেনাদের জীবন একেবারেই সহজ সরল নয় এদের পরিবার ও কাছের মানুষরা বলেন যে এদের জীবন কতটা কঠিন যখন তারা কোনো মিশনে যান তখন পরিবারের মানুষরা জানতেই পারেন না যে তারা কতদিনের জন্য কোথায় যাচ্ছেন আর কবেই বা ফিরে আসবে পরিবারের মানুষ শুধু এটুকুই জানতে পারে যে তারা দেশের সেবার লক্ষ্যে নিজেদের কর্তব্য পালন করতে যাচ্ছেন যখন তারা সাবমেরিনের মধ্যে দিন কাটান তখন স্নান করা তো দূর নিজেরা ঠিকভাবে নিজেদের পরিচর্যা করারও সময় পান না যে কোনো দেশের নৌসেনাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক কাজ হলো সাবমেরিনে থাকা সাবমেরিন জলের উপরে বা নিচে দু জায়গাতেই চলাচল করতে পারে এক্ষেত্রে সেনাদের প্রধান কাজ হয় জলের গভীরতা মাপা ও শত্রুদের উপর নজর রাখা এই সাবমেরিনগুলো মিসাইল বা রকেট লঞ্চারের মতো হাতিয়ারের থেকেও মারাত্মক হয় আর তখনই এগুলো শত্রু জাহাজদের আতঙ্কের কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয় সাবমেরিনে থাকা নৌসেনাদের কেউ দেখতে পায় না আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শত্রুদের ঘাটিতে ঢুকে তাদের পরাজিত করে ফিরে আসেন এই নৌসেনারা কিন্তু বন্ধুরা আসলে ব্যাপারটা এত সহজ নয় সাবমেরিনে থাকা নৌসেনাদের প্রায় সব সময় নানা গুরুতর সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় কোনো মিশনকে সফল করে তোলার জন্য সাবমেরিন সহ নৌসেনারা যখনই সমুদ্রের কয়েকশো ফুট গভীরে নামেন তখনই বাইরের পৃথিবী থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এই ধরনের মিশন এক থেকে ছয় মাস বা তারও বেশি সময় ধরে চলতে পারে ফলে তাদের পরিবারের সাথে কোনো সম্পর্কই থাকে না আপনারা শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবেন যে চারদিকে জল দিয়ে ঘেরা হওয়া সত্ত্বেও সাবমেরিনে থাকা নৌসেনারা দিনের পর দিন স্নান করতে পারেন না কখনো কখনো আবার এমনও ঘটে যে তিন মাস পর মিশন সফল হওয়ার পর সৈনিকরা স্নান করতে পারেন এর কারণ হলো সাবমেরিনের মধ্যে যথেষ্ট জল থাকে না আর প্রতিদিন এক একজন নৌসেনা মাত্র তিন থেকে চার মগ জল পান এই অবস্থার কারণে সৈনিকদের ডিসপোজেবল কোট পরিধান করতে হয় যেগুলো দু তিন দিন ব্যবহার করার পর ফেলে দেওয়া হয় এই কোটগুলিতে একটি বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল লাগানো থাকে যার ফলে স্নান না করলেও সেনারা নানান রোগ জীবাণুর হাত থেকে দূরে থাকতে পারেন তাই এই সমস্ত নৌসেনারা একই ধরনের জামা কাপড় পরেন এক্ষেত্রে আধিকারিক বা সাধারণ সেনাদের কোনো বিভাজন নেই জলের নিচে দীর্ঘদিন কাটানোর ফলে দিনের পর দিন সূর্যরশ্মি দেখতে পান না তাই যখন মিশন শেষ করে সেনারা ফিরে আসেন তখন তাদের নানান শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় বিশেষ করে পেশি ও অস্থিগত সমস্যার শুধু তাই নয় সাবমেরিনে সেনাদের খাবারেরও নানা সমস্যা হয় কোনো রকম মশলা ছাড়া ডাল তরকারি ভাত ও রুটি তারা খাবার হিসেবে খেয়ে থাকেন আবার খাবারগুলো টাটকাও হয় না টিনের প্যাকেটে অল্প পরিমাণ প্রসেসড ফুড এরা খাবার জন্য পান খাবার তৈরির সময় তাদের মাথায় রাখতে হয় যাতে ধোয়ার পরিমাণ বেশি না হয় তাই যতটা সম্ভব সাদা সিদে খাবার প্রস্তুত করা হয় যদি মিশন নির্দিষ্ট সময়ের থেকে বেশি দিন ধরে চলে তবে এদের সাবমেরিনে থাকা অপর্যাপ্ত খাবার খেয়েই দিন কাটাতে হয় সাবমেরিন যখনই সমুদ্রের নিচে চলে যাই তখন তার সাথে ডাক্তার ও প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র সবসময় মজুত থাকে ফলে যদি কারোর বমি বা মাথা ঘোরার মতো সমস্যা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় সাবমেরিনের ভিতরে নানান উপকরণ থাকার কারণে শোয়ার জায়গার ভীষণই অভাব থাকে এ কারণে সাবমেরিনে শোয়ার জন্য নৌসেনাদের নির্দিষ্ট সময় থাকে মিশন চলাকালীন নৌসেনারা শোয়ার জন্য বড়জোর চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় পান সাবমেরিনে শোয়ার জন্য ইঞ্জিনের সামনে দুটি কম্পার্টমেন্ট থাকে ওখানকার তাপমাত্রাও প্রচণ্ড উষ্ণ হয় তা সত্ত্বেও কিছু সৈনিক ওখানে শুতেও যান 
এখানে মিসাইলও রাখা হয় যদি আমরা বলি যে এই ভারতীয় সেনারা বিশ্বের সবথেকে ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ঘুমাই তাহলে বেশি বলা হয় না আসুন বন্ধুরা আমরা সকলেই বীর জাওয়ান বন্ধুদের সাহসিকতার প্রতি সালাম জানাই যারা দেশের সুরক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি নিতে ভয় পান না সো বন্ধুরা এতক্ষণ আপনারা দেখলেন ডুবোজাহাজে থাকা কতটা কষ্টের কতটা দুঃখের এবার আমাকে কমেন্ট করে জানান ভবিষ্যতে ডুবোজাহাজে ওঠার সুযোগ এলে আপনি কি এর ভিতরে একবার উঠে দেখতে চান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন